ട്രിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ ഓർ പാരലൽ ആഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് പെർഫോംസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു എൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹാഫ് ആഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഹാഫ് ആഡർ രണ്ട് വൺ ബെഡ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഫുൾ ആഡ്രോ ത്രീ വൺ ബെഡ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ ആഡ്ര യൂസ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാഫ് ആഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സപ്പോസ് വൺ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് ബി ദെൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സം നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് വൺ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ ഫുൾ ആഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ മൂന്ന് ബിറ്റ്സിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ക്യാരി ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് വൺ ക്യാരി ഇൻ ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് ബി ദെൻ നമുക്കൊരു സം കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി ക്യാരി ഇസ് ദിസ് ഇസ് ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഇനി നമുക്കൊരു എൻ ബിറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ അഡീഷൻ നോക്കാം വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഹിയർ സം ഇസ് സീറോ ആൻഡ് എ ക്യാരി ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ദെൻ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ എ ക്യാരി ഇസ് ജനറേറ്റഡ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ അഗെയിൻ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി ദെൻ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ദെൻ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി ദെൻ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ സോ ഹിയർ വിൽ ബി എ ക്യാരി സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഞാൻ ഈ ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ സപ്പോസ് ഇതിനെ എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാം സോ എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ ഹ്യ ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ ആൻഡ് ബി സീറോ ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എ സീറോ ബി സീറോ രണ്ട് ബിറ്റാണുള്ളത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആഡർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ആഡറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫുൾ ആഡറിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരീനെ ദാറ്റ് ഇസ് സി സീറോ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സം കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എസ് സീറോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് സി വൺ ദെൻ സി വൺ പ്ലസ് എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ബിറ്റാണ് സോ ഒരു ഫുൾ ആഡർ തന്നെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം ഫുൾ ആഡ് ദെൻ സം എസ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് വൺ പിന്നെ നമ്മൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് സി ടു ദെൻ സി ടു എ ടു ബി ത്രീ ബി ടു പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ ആഡർ വേണം സോ സം എസ് എസ് ടു എസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് സി ത്രീ സോ സി ത്രീ എ ത്രീ ബി ത്രീ പെർഫോം ചെയ്യാനൊരു ഫുൾ ആഡർ വേണം സം എസ് എസ് ത്രീ ആൻഡ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരി കൂടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് സി ഫോർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നാല് ഫുൾ ആഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫുൾ ആഡേഴ്സും ഒരു ഹാഫ് ആഡറും യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു എൻ ബിറ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ എൻ ഫുൾ ആഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഫുൾ ആഡേഴ്സും ഒരു ഹാഫ് ആഡറും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാല് ഫുൾ ആഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും നോക്കാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് ഫുൾ ആഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എ സീറോ ബി സീറോ ഫുൾ ആഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി സീറോ ഇതിനാദ്യം സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് 
ഒരു സം ജനറേറ്റ് ആയി കിട്ടും ദാറ്റ് സം എസ് എസ് സീറോ പിന്നെ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ക്യാരി എസ് സി വൺ ഓക്കെ സി വൺ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് എസ് സി വൺ ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട്സ് ആർ എ വൺ ബി വൺ ആൻഡ് സി വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എസ് വൺ ഒരു ക്യാരി എവിടെയും ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ആഡർ ദിസ് ഇസ് സി ടു ആൻഡ് എ ടു ബി ടു ആൻഡ് അവർ സം എസ് എസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്യാരി is given to the next full adder that is c3 uh, b2 and a2 sorry a3 b3 okay then sum s3 and ivida namku oru carry undayirikkum that is uh, c4 so nammada answer is c4 s3 s2 S1, S0. So this is the answer while adding A0, sorry, A3, A2, A1, A0 plus B3, B2, B1, B0. Okay. ബി സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻപുട്ട്സും റെഡിയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്സ് വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സോ ഇവിടെ വൺ 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 ഇവിടെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇത്രയും റെഡിയാണ് പക്ഷെ ക്യാരി ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഓക്കെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ രണ്ട് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആയി ഈ ക്യാരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നെക്സ്റ്റ് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ വൺ സീറോ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ക്യാരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ഈ ബിറ്റ്സ് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ സത്യത്തിലൊരു ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ സോ ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോബാക്ക് ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലുക്ക് അഹെഡ് ക്യാരി ആഡ് യൂസ് ചെയ്യും അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ ഓർ പാരലൽ ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ